powder powder snow powder snow saga rose Let's go. My name is Max. My nickname Rocket. Today I go to ski ride. In Moscow live my girlfriend Ksenia. She tell me but if I want to learn English language, I a long way. I don't know how to say it. I have to look at it in Google. I forgot how to say it. My girlfriend Xenia tell me, but if I learn English language, I will to talk in its language today 11 11 to Tuesday 2023 on current day and I go to Vodiano Park to tea ride In my backpack, shit. In my backpack, uh, home pizza, and I go to the park to eat this pizza. Good English. In the street, minus 15 градус. Если минус, это не минус, пардон. Very hot. Very, very hot. In Central Avenue, in Kingdom of Faulted Ice. Poland now beautiful, so beautiful. I stopping because. Bledski sopli. Ty jest nasz bled. Go, go, go. Stop. Walk, pim 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 pim. Я позвал своих друзей сегодня покататься прямо перед выездом. Никто ничего не написал, поэтому никого я не угощу. Ну, взял помимо себя еще одну порцию для кого-нибудь ну никого не будет будем кушать в одного погода замечательная теплая 
Ветер немного портит. Ну, минус 50 портит все гораздо хуже, чем минус 15, минус 20 и ветер. Я еду даже без сноуборд маски. И в принципе глаза не сильно слезятся и колят. Сделаю вставку видео, какой сейчас ветерок в морском порту Тикси. Вот там точно погодка так себе. Остановился в дрифте, вернее юзу тормозил. Здесь не удивление, летом свет не горел, а сейчас горит. Почему-то начали скрипеть тормоза, хотя я чистил, они были совершенно чистенькие. И я их отмыл с фейри, потом протерся. Ну, почему-то скрипят. Возможно, из-за того, что попадает снег. Чуть-чуть не писался. Здесь, конечно, красиво. Но я попробую поехать, доехать до парка. В парке есть столики. Ой. Если парк еще открытый, то посидим, поедим там. Общаюсь с недавнего времени в немецком чате. И ребята, которые там катаются, ну, они пишут на немецком, а я им через переводчик телеграмма отвечаю на немецком. Говорят, что им очень нравится хруст снега. И сегодня они как раз слышат этот замечательный звук. В общем, я доехал до парка, парки закрыто, там все перерыто, разломаны все дороги и вход в него закрыт. Вот. Поэтому сейчас будем искать другое место, где можно остановиться и посидеть, попить чая и поесть. Есть одна идейка, где можно посидеть. Сейчас поеду, проверю эту идею. Нужно мне налево. В общем, я решил здесь посидеть, как раз скамейка есть. Попью чай здесь. Катчетеров колесные дрифтят, я тут чаек себе завариваю потихонечку. Это приятный звук субарика. Все дрифтят, даже американские длинные джипы. Ленки точку главное чтобы стакан не треснул поэтому лучше не охлаждать сильно иначе на морозе может треснуть и когда выпьешь его лучше второй раз тоже кипятком не заливать потому что он будет уже очень холодный То есть пить с такого стекла лучше всего один раз пицца горячая Ладно, пусть четырехколесные дрифтят, а мы поедем по своим делам. Поеду сейчас сниму один очень интересный домик. Если я его правильно найду, 
Там жил раньше один человек, который теперь живет в Москве. Поеду с ним для него его бывший дом. Чтобы этот человек сравнил, как было все хреново, когда он жил в Якутске. И как теперь у него все хорошо, когда он живет в Москве. И когда он может просто так от них делать, еще и летать в Дубай. Так, на выходные, на шопинг. Не буду говорить, кто это. Справа у нас бассейн. 50-метровый. Который еще до того, как построили и пытались сдать его в эксплуатацию, уже выявили, что у него есть трещина. И надо было до его открытия официального сливать полностью всю ванну, устранять щель, трещину и переделывать все заново и потом заливать. Вот такое вот качество строительства этого бассейна. Ну, сам бассейн классный, большой, единственный в городе такой большой. Все остальные маленькие, кажется, 25 метровые. Села третья батарейка, осталась последняя четвертая. Не знаю, насколько ее хватит, поэтому постараюсь поменьше снимать, чтобы побольше показать. В общем, этот магазин считается, по-моему, он самый крупный, вот считается центральным, Apple Diamond, здесь продают у нас бриллианты. То есть вместо хлеба вы можете спокойно зайти в этот магазин и купить бриллиантов столько, сколько вам нужно, любого размера. Я максимум видел в продаже бриллианты размером где-то 2 карата, 1-2 карата, но я их увидел, в принципе, совершенно случайно, потому что все подобные бриллианты от 1 карата до 3 Здесь в основном бывает, это очень большие бриллианты. Их выкупают еще на стадии, когда их просто находят в виде алмазов. То есть где-то они публикуют информацию о том, что найден алмаз, из которого получится бриллиант такого-то размера. И все, этот бриллиант тут же бронируется и выкупается. Очень часто эти бриллианты большие, они даже не выставляются на прилавок, их просто выкупают вот под, под, как говорится, под заказ. Люди прям специально заказывают с разных стран мира. Тут, может быть, даже ничего это и России не достается, потому что такие шейхи заказывают все в коллекцию такие бриллианты, и не все расходятся. В среднем когда-то один бриллиант который здесь был один с чем-то карат с хорошим цветом хорошего качества он стоил столько сколько стоит приличная квартира в москве примерно такие вот цены то есть никакая не там обычная не знаю панелька очень крутая квартира в москве это один бриллиант один карат это вот примерная его стоимость не буду говорить сколько он стоит вам она не нужно у вас только денег нет и их забирают люди для которых это ну, грубо говоря, миллионы это вообще не деньги. Вот. Такие вот цены на бриллианты. А обычный бриллиант можно купить на любой там вес, на любой кошелек. Маленький разбирается очень быстро. Если вдруг кому-то нужны бриллианты, без проблем. Я могу организовать вам доставку в любой город за свой процент. И здесь у нас бриллианты продаются такие, которых нет нигде. В других городах. Ни в Москве, ни в Калининграде. Я был в Калининграде, там очень скудный выбор. И у меня есть подозрение, что в Калининграде люди абсолютно не разбираются в бриллиантах. Они их покупают просто так вот пришли, думают, что это магазин. Можно взять и купить бриллиант. На самом деле нет. Бриллианты выбираются всегда с лупой. Никогда не покупаются вот так вот, как не знаю, как iPhone взяли, купили в коробке по шине. В коем случае я всегда выбираю бриллианты с лупой. У меня есть специальная лупа для бриллиантов. Я с ней прихожу в магазин, проверяю все бриллианты. Ну, например, не нужен бриллиант. Не знаю, на 20 тысяч на определенную сумму. Все, я выбираю все бриллианты примерно такой цены. Смотрю их под лупой. Нахожу очень часто бракованные. Вам это никто никогда не скажет, потому что вы не разбираетесь в них. Вам их просто втюхают проблемные бриллианты, которые вы потом никому не продадите. Поэтому я с лупой всегда смотрю все бриллианты. И только потом нахожу те целые и между, них, между ними уже выбираю по качеству, по цвету. Вот. Такие вот нюансы с покупкой бриллиантов. Ну все, теперь едем снимать тот самый дом, о котором я говорил. Я, кстати, там, ну, может быть, один раз в жизни был. Сейчас поеду искать. Мне нужно уходить здесь уже налево. Сниму этот двор для человека, которого я знаю. Мини москвича. И потом поеду домой по велодорожке.
почти доехал до нужного адреса. Сейчас надо будет нырять во дворы. Сейчас ищем дом, который находится посредине. Вот, возможно, кстати, вот это он. То ли здесь, то ли в том доме жил за человек. Вот тот самый дом, скорее всего. Окошки, потому что соседи выходили туда. Если я правильно понял, то это тот самый дом. И тот самый двор. Тот самый отвратительный двор. Если сравнивать с тем двором, в котором сейчас человек живет в городе Москва. В районе Домодедова. Но этот дом, двор точно родной. Все машины стоят под Наташами. Скользко. Надо аккуратно ехать, чтобы не шваркнуться здесь нигде. Сейчас подъедем поближе. Вот он, этот дом. Наверное, это он. Надеюсь, это он. Дом, в котором жил знакомый человек. Шлагбаум поставили. Ну вот, желаю тебе никогда в жизни сюда не вернуться. И оставаться в Москве. И кататься там, где ты обычно катаешься, отдыхаешь. Все, теперь мы выезжаем. А мы поедем туда, выкатимся. Там у нас красивая набережная. Поедем на набережную, а потом по велодорожке домой. На улице очень прекрасная погода, тепленькая, ветра сильного нет. Вообще класс. Так, здесь я походу не спущусь. Да. Вот стоит замерзший велосипед. Как велосипед называется? Называется никак. No name bike. Чего она хруст? Ой, ой это очень узко, тут даже сложно проехать. Так, выезжаем через арку. О, кстати, еще одну арку нашел. Здесь когда-то был, кажется, Спортклуб, фитнес-клуб был, забыл уже как называется, раньше здесь был, теперь здесь ничего нету. Справа граффити, капибары. Ну вот мы выехали на набережную, не на набережную, просто на очень красивую улицу там, кстати. Ладно, не буду ездить, уже теплые пруды, там озеро, оно замерзшее. По идее на нем могли уже начинать кататься фигуристы или хоккеисты. Ну все, в общем, на сегодняшний день. На сегодняшний день можно завершать наше катание. Чай попил, пиццу поел. А, для полного набора юного блогера нужно сделать где-то фотографию. У меня с собой есть камера. Если она не замерзла, у меня есть с собой штатив, надо где-то велик выставить. Красиво сделать фотографию. И все, будет небольшое видео жизни. В кавычках, вернее, выживание на диком севере где очень холодно и где ничего нет, кроме, кроме снега и холода. Ну, вроде бы, кстати, тепло, а людей-то нету, никто не гуляет. Не, неизвестно почему. Одним мы катаемся, ни одного велосипедиста не встретил сегодня. Хотя сегодня выходной, сегодня суббота. У меня еще никогда не было фотографии, я не сделал вот здесь, прямо на фоне проспекта. Пока у него горят все фонари, они через очень короткое время не будут гореть. Сто процентов даю. И, скорее всего, даже не один, а несколько не будут гореть. И пока здесь горят, собака без намордника, без ничего выгуливается. Я хочу сделать здесь кадр классный. Что-то нужно поставить, потому что он не держится и падает. Я решил, меня тут угостили кофе, три в одном, на кафе. 
Я сейчас это буду использовать как подножку под переднюю покрышку. Надеюсь, поможет. У нас кафе три в одном классно справился с заданием подставки под покрышку велосипеда. Теперь буду сюда с собой возить. Очень годная вещь. Лайфхак. Уже начинаю подмерзать, руки подмерзают, потому что когда фотографируешься, руки почти всегда голые. Все, немножко поедем, посмотрим, может быть, можно сделать еще красивый кадр на проспекте Ленина там. И потом домой. Немножко ускоримся, проедем быстро. Ноги немножко пусть разогреются. Снег, пухляк, классный. Такую погоду, по идее, сноубордисты должны все кататься на склоне. Они такое очень любят. Так, здесь главное не завариться. Делал дорожка не видно, поэтому едем просто так. Где-то здесь под снегом делал дорожка. Единственное, что очень плохое в зимнее катание, это бляски шопли. Пиздец нахуй, блядь. Вот они реально достают. Все остальное фигня. Катайся не хочу. Нос можно закрыть. Можно закрыть с аборт маской глаза. Вот никак не решить проблему с этими бляскими соплями. Продолжаем ехать в центр города. Согревать ноги. Спина греется рюкзаком. Можно очень быстро ехать. Ну, у меня на низкой передаче, мне лень включать высокой передачи. Собака опасность, может кинуть. Это еще у нас чау-чау. Чау-чау в тапочках. Чау-чау охранная собака. Когда в детстве был в Болгарии, там было три чау-чау. А по дороге, получается, которая шла через парк. Выходила на море, на набережную, на золотые пески. Там жили три чау-чау. И там мы узнали, что это чау, это касса не милая собачка. А это охранить какая злая собачка. Она может разорвать тебя в клочи. Если она воспитана как охранная собака. Поэтому с тех пор я чау-чау всех очень сильно боюсь. И никогда не доверяю их милости и пушистости. Овчарка поумнее и получше был, чем чау-чау. Топим чуть-чуть. Покрышки отлично держат снежок, без всяких шипов, там, без двухрядки, без четырехрядки. Попонтоваться, конечно, всегда можно перед ребятами во дворе, что у тебя шиповка. Но если ты не способен ехать без шипов и не падать, то какой то нафиг велосипедист. Первый чайзер, второй краун. Едут в дрифте. Велодорожка не чищена. Да, и лучше бы ее вообще не чистили. Снег утоптали, здесь отлично кататься. Не надо ее чистить вообще до асфальта. Только полотно асфальтированных не беру. Не трожь ты нашу велодорожку. Все отлично. Мы зиму ждали, чтобы вот так снег выпал и покататься по нему. А не чтобы вот эту уродовали эту дорожку. И наша свадьба, если все это счищает, убирает и портит. Это тоже один из главных дрифт-поворотов. Не все в дрифт ходят. И даже снимают часто видео здесь, на этом повороте. Вот отсюда вот так ходит. Кстати, вот как раз кто-то в дрифт вошел по следам, видно. 